എല്ലാവർക്കും ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പരീക്ഷയുടെ സമയം കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന ചാനലിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഇംഗ്ലീഷുമായി വിവിധ എപ്പിസോഡുകൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിലുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ കണ്ട വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷും സോഷ്യൽ സയൻസും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ വളരെ മികച്ച പ്രതികരണം കുട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീപോസിഷൻസ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമ്മളോട് കമൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പ്രിപ്പോഷൻസ് ചെയ്യാൻ അതും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നേരത്തെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സംഗതികൾ ഈ ചാനലിലെ വാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ഒരു വ്ളോഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവാം എന്നാലും ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഫൈസൽ വ്ളോഗർ കുട്ടികൾക്ക് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രിപ്പോഷൻസ് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് പ്രിപ്പോഷൻസ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയും പക്ഷെ എവിടെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് വലിയൊരു തെറ്റല്ല പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പോഷനും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ എ പ്ലസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ മാർക്കിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രീപോഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ഓൺ ഓഫ് അറ്റ് അണ്ട്ര് ബിഹൈൻഡ് ടു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രിപ്പോഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സമയം പരിമിതി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരും അത് ഓരോന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മളാദ്യം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലിതാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിപ്പോഷനാണ് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റിൻ്റെ മലയാളീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക് ല് അതാണ് അറ്റിൻ്റെ മീനിങ് വേറെയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മീനിങ്ങിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലേസ് സ്ഥലം കാണിക്കാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൗൺ കാണിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം സമയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അറ്റ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ് സ്കൂൾ അറ്റ് പാഡി ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിൽ അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ അറ്റ് പാഡി ഫീൽഡ് വയലിൽ ഏ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ടൗൺ ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്മോൾ ടൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം വ്യക്തമായ സ്ഥലത്തെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രദേശമായ ഞാൻ കോട്ടക്കലിൽ അറ്റ് കോട്ടക്കൽ അപ്പോൾ അറ്റ് മലപ്പുറം അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സമയത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സമയം പറയാം അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി
മന്ത് ഇയർ മാസം എഴുതുമ്പോഴും ഇയർ എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇൻ മാർച്ച് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ മാർച്ച് അതൊരു മന്താണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓണല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഓണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓണ് നമ്മൾ ഡേറ്റിന് മുന്നിലാണ് ഓണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഐ ആം ഇൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഐ ആം ഇൻ കോഫി ഷോപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ കോഫി ഷോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് ഇൻ ബേർഡ് ഹീസ് ഇൻ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ഹീസ് ഇൻ ലണ്ടൻ വലിയൊരു കൺട്രി ഏ അപ്പോൾ അത് പറയാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡേറ്റിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഓൺ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ ഇപ്പോൾ ഓണിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു ഓണ് കാണുന്നു ഓണ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഓണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുള്ള സംഭവമാണ് ഓണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുകളിൽ എന്ന് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഒരു പ്രതലത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള സംഗതിക്കാണ് ഓൺ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഏ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും ഓണ് ഐ പുട്ട് മൈ റാക്കറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഞാൻ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാറുണ്ടാണ് അപ്പോൾ കളി കഴിഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ ബാറ്റ് ഏ റാക്കറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ടേബിൾ എന്ന് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മൈ പ്ലേ ഐ ഗെയിം ബാക്ക് ടു മൈ ഹോം ആൻഡ് ഐ പുട്ട് മൈ റാക്കറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓണിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദിവസത്തിന് മുന്നിൽ ഡേറ്റിന് മുന്നിലൊക്കെ ഓണം ഉപയോഗിക്കും ഓൺ സൺഡേസ് സൺഡേയ്സ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഓൺ മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഓണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഓൺ മൈ ഹേർട്ട് ഓൺ മൈ ഫിംഗർ ഓൺ മൈ ലാഗ് അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓണ് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ കുട്ടികളെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എവിടെങ്കിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാവും ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലേക്ക് മലയാളത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളമാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് അതൊക്കെ കാണിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ടു ഉപയോഗിക്കാറ് ആൻ അതായത് കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടുക എന്ന അർത്ഥം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ടു റൺ ഓടാൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ടു പ്ലേ കളിക്കാൻ ടു സ്റ്റേ താമസിക്കാൻ ടു സ്റ്റഡി പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ അതെന്തായി ടുവിൻ്റെ ഉപയോഗം വെർബിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ടു വരുന്നു അങ്ങനെ വെർബ് എന്താക്കുന്നു ഇൻഫിനിറ്റീവായി മാറ്റുന്നു അത്ര സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു ടു ജമ്പ് ചാടാൻ ടു ഈറ്റ് തിന്നാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഏ ടു ഈറ്റ് ഏ പിന്നെ നമുക്കെന്താ പറയാം ടു സി കാണാൻ വെറും സി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കാണുക ടു സി കാണാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൂവിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കോട്ടക്കൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കണ്ണൂർ അപ്പോൾ ടു ലേക്ക് മീനിങ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ലണ്ടൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മലപ്പുറം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടൂവിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അടുത്തത് അപ്പോൺ അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എബോ ഓണിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ദർ ഇസ് എ ക്യാപ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഹെഡ് അപ്പോൺ റൂഫ് അപ്പോൺ ദ സി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം വേറെ വാക്കാണ് പ്രിപ്പോഷൻ ആണ് ഡിപ്പൻസ് അപ്പോൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം ഡിപ്പൻസ് അപ്പോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിപ്പൻസ് അപ്പോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പൻസ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ ഓഫ്
he is coming with Sachin Tendulkar. Eh? Another example with eh? Adhe bolte ne he is uh, going with uh, Virat Kohli. Dukhe kude endale. Sadhana symbol ana din. Adhe bolte ne confusion ana dar sana na by Arige Al Lude endo ke mean ana. Can I sit by you? Eh? Nende kude endo irik note endala. By me endo bei karan de. By the trainer, by waiting. So the three other carrying proportions. In your end, the most amelia, you do the Pradana Patana. In the Dingle Ningle, the Tade SSLC examination, Eduga. Kutare, Pinata, the Naka, Muno, Nalo, Mark, Walla, a symbol I take it under the word pyramid. That is the same thing. The same thing is that 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 we have a word pyramid. We have a head down. We have a student. An example is a smart student. Non phrase. This is a non phrase. We have a proportional phrase. We have a in the class, on the table. We Proportion is a proportion. Proportion is a proportion. Proportion is a proportion. Proportion is a proportion. Relative clause is a proportion. Relative clause is a relative pronoun. Sentence is a manuscript. We have a vector. We have a vector. We have a relative pronoun. Who is a relative pronoun. We have a relative pronoun. This is the first time I have to do this. I have to do this. The student. The student. That is a noun phrase. Okay? The smart student. The smart student in the class. In the class. That is a proportional phrase. The smart student in the class. The smart student in the class who studies well. Who studies well. Apart than the relative pronoun, one no. It will word pyramid on the very another. I wish it is example in any better. Ningo to Param. Po Darna don't know Param. Student in the I, the student I, the smart student, non phrase. The smart student in the class. Adan the I, proportional line length and a sentence proportioned in the class, proportional phrase I. The smart student in the class who studies well. Upon the I. That is the last who was the smart student in the relative pronoun. That is the word pyramid. That is the phrase. That is the proportional phrase. That is the relative clause. That is the noun. 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 That is the hungry beggar, the hungry beggar in the street. Screen lo nokia jana underline jai nand. In the street, the hungry beggar in the street who shouts for bread. Who? Kandi le? Matanganda. But teacher, I had now no okay. The teacher, the dedicated teacher, the dedicated teacher at GBHSS. The dedicated teacher at GBHSS who inspired me a lot. Kandile. First, I will tell you a special categorization. Students, some students, some energetic students, some energetic students at school, some energetic students at school who score more marks. Dilokka Kandile. Non phrase one no. Proportional phrase one no, relative close one no. Nalu mark in a kitty. For the number of relative close, Sadika who were separate item at Chodi Karande Purudaranam, 
ഹൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികളാണെങ്കിലാണ് ഹൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഹൂ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ആ ബോയിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ ഹൂവാ ഉപയോഗിച്ചത് ഹൂ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കെയിം ഫ്രം അമേരിക്ക ആ പേഴ്സണെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു അബുദാബി അപ്പോൾ അത് ഹൂവിൻ്റെതായി അതേപോലെ തന്നെ വേർ എന്ന റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ദിസ് ഈസ് ദ കോളേജ് വേർ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ദിസ് ഈസ് ദ കോളേജ് ആ ഹെഡ് നൗൺ അപ്പോൾ അതിനെ വേർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് പ്രോണോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ വെൻറ്റ് ടു അമേരിക്ക വേർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മക്കളെ അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് സിമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ സെൻറ്റൻസ് അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെൻറ്റൻസിൽ നോൺ ഫ്രൈസ് വെർബ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസ് ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇപ്പോൾ സെലീം ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൽ സെലീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ നോക്കുക സലീം നോൺ ഫ്രൈസ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെർബ് ഫ്രൈസ് വേറൊരു ഉദാഹരണം അരുൺ വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ നോൺ ഫ്രൈസ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഫ്രൈസ് ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോഷിഷണൽ ഫ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹി സ്ലെപ്റ്റ് അവൻ ഉറങ്ങി അതിലെന്തുണ്ട് ഹി എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ഫ്രൈസ് സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഫ്രൈസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹി എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ഫ്രൈസ് ഹാസ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഫ്രൈസ് ഇതേ സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപം അത് കൂടുതലായിട്ടും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് കാണാം ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നല്ലോ വേർബ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് ഓക്സലറി വെർബ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വെർബ് വെച്ചോ വാക്കാവാം വാക്കുകളുടെ കൂട്ടാവാം അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേണിൽ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണ് ഈസി അല്ലേ പ്രിപ്പോഷൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ പ്രിപ്പോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് പിന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഫ്രൈസ് വെർബ് ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസിൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഏതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർ ബട്ട് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ നോൺ ഫ്രൈസിനെ രണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം വേബ് ഫ്രൈസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം രണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആഡ്വേബിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ഏത് ആൻഡ് ഓർ ബട്ട് അത് നോൺ ഫ്രൈസ് രണ്ട് നോണുകൾ തമ്മിൽ വേർബ് ഫ്രൈസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം സെൻറ്റൻസുകളെ പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസിനെ ആഡ്ജക്റ്റീവിനെ അഡ്വേബിനെ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം രാമു ആൻഡ് രാജു ആർ ഫ്രണ്ട്സ് അത് രാമു രാജു രണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസാ അതിന് ഏത് കോർഡിനേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചത് ആൻഡ് എന്ന കോർഡിനേറ്റർ വെച്ചാണ് യോജിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ വേറെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം റഹീം ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബട്ട് ജോസഫ് ഈസ് എ ഡാൻസർ
സെൻറ്റൻസിനെയാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് റഹീം ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ജോസഫ് ഈസ് എ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നോൺ ഫ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ യോജിപ്പിക്കും രണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പ്രിപ്പോഷൻസിനെ തമ്മിലാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സെലീം സാങ് ഇൻ ദ റൂം ആൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സെലീം സാങ് ഇൻ ദ റൂം ആൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിലേതിനെയാണ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചത് ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ ദ റൂം ആൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് രണ്ട് പ്രിപ്പോഷൻസിനെയാണ് യോജിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും നൗ ഫ്രെയിം സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് സിമിലിയർ പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അതേ പാറ്റേണിൽ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക കോർഡിനേറ്ററിന് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആൻഡ് ഓർ അതേപോലെ തന്നെ ബട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നൗണിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരൂ അല്ല നൗണും വെർബും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരൂല അതേപോലെ തന്നെ വെർബാണെങ്കിൽ വെർബ് ഫ്രൈസുകളെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കൂടി ചേർത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ വെർബും ഒരു നൗണും അത് ഫൗളാണ് അത് ഈ കളിയിലില്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നൗണും നൗണും തമ്മിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വെർബും വെർബും തമ്മിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നാല് മാർക്കാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പ്രൈസ് ഈസി ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകെ ജയിക്കാൻ എത്ര വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് മാർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളെ എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എഴുതണം മാർക്കൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് നമുക്കാണ് നല്ല കോഴ്സിന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് ചേരാൻ സാധിക്കണം അതിന് നല്ല പോലെ പഠിച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തുക എത്തിക്കുക നമ്മൾ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണട്ടെ പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കട്ടെ അതാണ് വേണ്ടത് ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ ഒരു ചെലവും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ബായ്